nangyari sa inyo, sir? Tumawag yung mother ko dun sa company namin. May nangyari dun sa uncle ko. Pinayagan ako na magpase, sir. That day, nakauwi ako agad sa Manila. Pero ang usapan nun, sir, dapat pagbalik ko sa unit ko, daladala ko na yung ATM ko, sir. Para saan po yung ATM? Ba't kailangan daladala nyo? Yun ang hindi ko alam, sir. Eh. Kasi yung ATM ko, sir, iniwang ko sa poder ng nanay ko dahil alam kong kailangan nila yun. Ano nangyari nung no? hindi mo dalang ATM mo? Puros bugbog na lang din ang inabot ko kada tatawagin ako ng mga senior ko. Sino pong nagbubugbog sa'yo? Si Captain? Yes, sir. Marcelino Elfani, ba't ko kayo binibugbog? Parang hindi ako tumapad sa usapan na ganun. Na dapat may dalang ATM? Yes, sir. May mga picture ata tayo, no? Ayan, sobrang pagkabugbog mo yan. Three days after na yun, sir, nung nangyari. Magandang hapon po, Captain Elfani. Sir? Sir, magandang hapon po. Hinaising niyo po siya dahil hindi po siya nagbigay ng pera? Mali po yan, sir, yung sabi niyang ganyan na mag ano ng pera. Ah, ano pong reason, sir? Bakit niyo siya binugbog? Dahil po sa kasinungalingan niya sa amin, niloko niya po kami lahat yan. Nagpaalam po sa amin na 50-50 yung tatay niya, nasa hospital daw po. Pati yung nanay niya, panay ang iyak, kinakausap ko. Hmm. Sabi 50-50 nga raw yung tatay. Hinanapan ko pwede siya ng pamasahe. Binigyan ko ng 8,000, nag-contribute kaming lahat dito ng mga kasama niya. Makakuha siya kagad ng ticket. Yung lahat ng sinabi niya, puro hmm. kasinungalingan. Ang okay. ginawa niya po nung umuwi, nag-loan po siya ng pera. Tapos pinagawa niya yung bahay, tapos humingi pa po yan sa akin ng extension na kung pwede raw i-advance yung ano niya, yung bakasyon niya sa susunod para daw ma-assist yung tatay niya. Kaya nung pagbalik niya sir, parang punishment namin, pina-squatters namin, hindi naman po yung as in binugbog ng ano, hindi po ganun. Bakit ka nga na magsinungaling? 50-50 ba yung father mo? Hindi siya nag, totally nag-50-50, sir, pero na-hospital siya. Tsaka wala kami sinabi, sir, na 50-50. So, sir. Captain, granting na siya po ay nagsinungaling, enough reason ba yung sir, na para siya ay bugbugin? Ganun ho ba yun? Dahil lang kapag hindi, nagsinungaling? Hindi po, hindi po, sir, Rapi. Captain, alam niyo na ho ba itong kaso na kung saan ay binugbog sarado ni uh, Captain uh, Elefani, ito pong si Private First Class Academas? Actually po, uh, may investigasyon na po pag kami patungkol dyan sa kaso na yan. Dalawang kaso po ang ginagawa namin po dyan. Sa investigation patungkol dun sa manhandling, dun sa kay Private Stanley Cardenas, at saka yung sa misconduct ni Private Stanley Cardenas. Kapag alaman ko na si Private Cardenas, nung nag-report yan dito, ay mayroon na siyang mga background patungkol dyan sa mga kasinungalingan niya kahit sa training pa. Yung sinasabi niyang nanay na nanay niya, pag alaman namin, ay kanya palang sugar mommy. Ano niyo po itong si private anak class? ko, sir. Andito lahat ang marriage contract. Hindi, a- anak, I mean, biological mother ko kayo? Ay, yes, sir. Colonel, bakit niyo po sinabing sugar mommy niya ito? Yun po ang napagalaman namin doon dahil ang mga witness na nagsasabi doon sa, sa hospital kung saan na-admit si private cardenas, nagtatawagan sila ng mahal. Bakit magtatawagan ng mahal ang anak at saka nanay? Hindi daw kayo biological mother at uh, magkasintahan daw kayo nitong si PFC? Kasi mahal yes, daw ang tawagan nyo. Wala kami sir, pinag-uusapan na mahal. Ma'am, meron kayong patunay na... Kayo ho ay mag, mag-ina? Oo, sir. May papakita ko, sir, kasi lumaki ito sa magulang ko. Kung halimbawa makapag-produce itong si uh, Belly Cardenas, mga dokumento na magpapatunay na biological mother siya, then the Philippine Marines owes her an apology kasi po masama itong aligasyon na sila ay magkasintahan na when in fact sila po ay mag-ina. May kaukulang investigasyon na at resulta S- sige, sir, sa sig- pangbubugbog. Sige sir, do your investigation. Kami rin sir, we'll conduct our investigation and we'll make sure na talaga maparusahan dapat maparusahan. Sir. Kasi sir, hindi po talaga maganda na nabugbog na nga itong bata tapos ngayon pagbibintangan pa na may relasyon sa nanay niya. Nung nasa ospital po kami sir, ay napaperma po siya ng independency discharge ni Major Arabe po. Okay, tamo. Doon sa, hinaras po kami sa hospital, sir. Ay, tuloy. Ay, kami, sir, sa isang kwarto. So, ano? hindi kami, sir, palalabasin. Ano ang salita ni Captain Lepane? Gaano ka granted ito na hindi lalabas? Tatlong araw, ma'am, ka, sir, kami kinakausap. Naririnig mo ngayon, ikaw, batalyon, commander, yung bilang isang ina, sir, ang inoobligan ko. Hindi ko pilakilaman yung anak ko kung hindi ko nakita na may pinsala na sa puder nyo. Bakit hindi ko kukunin? Hintayin ko na patayin nyo. Colonel, tatawagan muna namin yung AFP Chief of Staff yes, kasi sir, yes, sir. para magkaalamanan, sir, talaga. Good afternoon po. Sergeant, si Rafi Tulfo po ito sa TV5. Uh, pwede pa ako mag-appointment? Si Secretary. Okay, pa- paano maging ano, situation? 
Sige, sige po. Uh, anong address yung gagawin na gagamitin mo? Kunin mo nga yung email address dito, Odette. Ah, sige, sige. Kunin, sandali lang po. Ano? Ibibigay lang po yung, kunin namin yung mga address, lahat-lahat. Sige, ito si, itong secretary ko po. Ano? Kunin mo. dapat yung tutulong sa akin oh, pero awa, ang tumulong sa akin wala kaming matakbuhan ah, yes, yung mga army sir na may video pa po na sila yung nag inescortan kami ako sinabi po sir na nag nag-aawol na yung anak nila ko. delikado yan pag naputukan ng ugat yan may oh, chance na maano ah, daw po siya po sa inyo. Army, army army sir yung mga medical hindi mission hindi, hindi, hindi sila kayo. Ako na po mismo sa ano sa Secretary of National Defense. Yes sir. Sige. Hindi naniniwala pa ako. Naniniwala pa ako. Pupunta tayo sa hindi okay naman. Sa sa Cap Aguinaldo, sasama namin kayo. Iyan mo kay ano kay Lorenzo sana. Sir, finish nila lahat pati ITF niya lahat kinulda nila. Wala kami na pwedeng kay SND. Kung hindi ho baka sa Malacañang. Para mapatunayan niyo kung totoo itong nangyayaring milagro sa loob ng Marines. Iaawol pa nila yung anak ko na nasa loob ng hospital, sir. Ngayon iprinis nila lahat pati yung pati yung ITM niya, sir. Wala, hindi kami makakuha ng allowance niya pag since na pagka-hospital kami lahat. Sinusubukan ko muna itong sa SND kasi humingi ng sulat baka rumekta na tayo sa Malacañang. Salamat po. Bali napunta kami dito dahil dun sa reklamo ng isang tao po natin. Yung nangyaring pambububog po sa kanya dun sa... So, bali, uh, during your show po, okay. uh, napanood po namin sa TV, uh, dun po namin na ano yung regarding sa reklamo po. Meron na po bang uh, result? We cannot uh, continue with the investigation without his presence. So, kailangan po muna uh, bumalik siya sa military control. Para ma magawan po natin ng action kung ano man yung mga nangyari po sa kanya. Saan po siya ilalagay ngayon? Ibabalik na po siya sa sa Marines. While pinaprocess yung case na yung investigation regarding sa mga allegations. Kaya nga yung sinasabi namin dito is pag bumalik ka dito, dito ka magre-report sa headquarters battalion. And then uh, nagbigay sana sa akin sa chief of staff na for the meantime, palunggawin yung kaso mo, eh doon ka sa office niya ma-assign. Meron po kaming days allowable po yes. na until mag-back to military control. Mm -hmm. And to which, after my expired yung araw na yan, is automatic discharge na po yung sundalo. Oh, Once nag-lapse yung 90 days mo ng awul, discharge without honor ka. Diba sabi ko nga the last time, he should have come back that time. Kung nakapag-decide ka na to come back and then to push through the investigation, so hindi po sana lumala yung, yung sitwasyon niya. Kasi sabi ko nga, as a Marine, you're trained to know what to do. Kasi Marines tayo, nakikipaglaban tayo, nakikipagbigma tayo. Pagdating dun sa field, dapat aware ka, dapat alam mo kung anong gagawin mo at this certain moment. Kasi it may cost you or your comrade's life. So yun sinasabi ko. Kung saka-saka nang babalik ako sir ngayon, ngayon na mismo, so, pwede ko pa bang maigrab yung offer nyo noon? Kaya nasabi nyo na doon muna ako sa office ni Chief of Staff. Oh, habang hinihintay yung lang yung yes, ano? Habang hinihintay yung ano? Habang hinihintay yung discharge. Siguro sir, ano, ganito na lang. Hintayin na lang namin yung discharge. So, 
Ma'am, no, um, kung hindi no. po kasi siya nabak to military control, uh, hindi na niya ma-appeal. Yun nga po, Ma'am. So, yun na lang, Sir. Ang issue na na-resolve na natin dito is between uh. the Marine Corps and the Marine. Yes. So, kung hindi, kung na, sir, hindi siya babalik, I lay down everything. Magka-follow up po kami dun sa investigation. Patuloy po kami makipag-ugnayan sa inyo mm -hmm. kung ano yung magiging resulta nung naging kaso ni Stanley. Sige po. Hanggang sa kung sino man yung may kasalanan, magbayad din talaga. Secretary Silvestre Bello, magandang hapon po, Secretary Bello, Hello. sir. Secretary, okay, po. alam niyo ba yung tungkol sa isang OFW sa Kuwait na namatay at ang uh, ayon po sa mga kamag-anak, siya po ay binugbog ng kanyang abo? Eh, alam mo yan, Rafi, ganito yan. Nag-autopsy sila doon sa Kuwait, mukhang pinapalabas na walang ano, walang mga contusion, walang eto, may matoma sa katawan niya. Hindi kami kontento, hindi rin kontento yung pamilya niya. Kaya nag-request si Lovely, yung anak niya dalaga, ng another autopsy dito sa Pilipinas. Secretary Bello, sobra-sobrang thank you talaga sa pagtanggap ng aming tawag, sir. Ha? Oh, salamat din, salamat din. Kailangan din namin yung tawag thank po you. kasi gusto rin natin matulungan yung ating mga kaupan. Alam niyo, sir, eto, sir, hindi ko kayo binubola. Sa lahat po ng cabinet secretary, kayo po ang very accessible sa media at sa publiko. Totoo yan, sir. Napakabilis yung tawagan. Sir, sana po lahat ng cabinet secretary, katulad ninyo. Salamat ako. Ganun nun din sila. Nahiya lang siguro. Salamat din, Rapi. Malaking tulong yung ginagawa ninyo. Totoo naman talaga. Tayo din sa media, malaki ang naibibigay natin tulong uh, sa agency na tinatawagan natin para ma-disseminate yung mga information na importante na gusto malaman ng madla na nanggagaling sa halimbawa tulad dito sa Dole. Opo. O tulad, tulad niya, nagsalita sa Secretary Bello, marami tayong nalaman na bigay alam natin sa publiko. At masabi ko to, now it can be told. One time, we tried calling the Defense Secretary, si Lorenzana. Sinabihan kami ng Secretary Lorenzana, sumulat daw kami, Totoo po to, I'm not lying. Kasi meron isang sundalo. Hanggang nga hindi namin masolve-solve yung case na ito. In fact, nilakad natin sa Malacanang. Mm. It came to a point na tinawagan natin Secretary Lorenzana dahil pinaikot-ikot tayo para humingi sana ng appointment. Alam mo, sinabi ng, ng office ng Secretary Lorenzana, give us five days. Mm. Nag-expire po yung five days. Give us another five days. Sumulat ulit kami. Twice kami sumulat sa office ng Secretary Lorenzana. Bali, ten days. Wala. General Arevalo, magandang hapon po, Sir General. Magandang hapon sa iyo, uh, Sir Rafi. Alam niyo na po itong kasong ito, Sir, na nagkwentuhan tayo kanina. So ano na po ang well, sitwasyon, General? Yun pong kasong ito ay uh, meron na po siyang resolusyon. Sa katunayan, uh, I committed to give you a copy and Apo. I was guided by the Commandant of the Marine Corps, si uh, Major General Alvin Pareño, ang kasalukuyang komandante ng Philippine Marine Corps, yes, sir. ay nagsabi na he allowed me to provide you an a official copy. Uh, nagkaroon po ng investigasyon at nagkaroon na rin po ng uh, disposisyon yung kaso. Apo. Ito nga pong si uh, Captain Marcelino Elefane ay uh, pinarusahan sa ilalim ng Article of War 105, Disciplinary Powers of the Commanding Officer, In the case of his battalion commander na pinarusahan siya sa kanyang uh, nagawang pagkakamali at uh, ikalawang bahagi ng parusa ay inirefer po siya further sa Philippine Navy Efficiency and Separation Board okay. para po sa kanyang naging violation ng Article of War 96 which is conduct and becoming of an officer na gentleman and violation of Article of War 97 with his conduct prejudicial to good orders and military discipline. Ang kahulugan po niyan, Sir Rafi, if you were referred sa Efficiency and Separation Board, that board will determine your fitness 
mm-hmm. whether you are to remain in the service or to be separated therefrom. Ayun. So, pwede siya masibak. Depende po kung ano maging findings Opo. later on. Opo. Okay. But even then, bago pa po siya refer sa USB for deliberation, pinarusahan na po siya kaagad ng uh, uh, commanding officer's punitive punishment under Article of War 105. Which is, siya po'y nasibak sa pwesto. I, I assume na ganun po, sapagkat kung kayo po ay refer sa efficiency and separation board, ay alisin po kayo sa, kasal- kata- sa lukuyong katungkulan upang kayo maging available sa mga paglilipis at the same time, administratively upang hindi niya na maapektuhan yung Ayaw. proceedings ng kaso. So in short po, General, siya po'y floating. That, I, that's my understanding. Opo. Opo. Kapagka so, meron po siyang kasong kinakaharap. Pwede ba kami makuha ng kopya ng uh, opo, mga opo. dokumento na nagsasaat? Ganun nga po, siya po'y uh, naparusahan. Kasi nung last time, sir, humingi kami sa, ka, sa Philippine Marines, ang sinasabi po ng Philippine Marines, no can do kasi lahat ito ay eh, confidential and private at hindi nyo pwede makita. I, so, I cannot surmise kung ano po yung reason. Baka, baka, Ano po, hindi ko sigurado. Baka nasa kasalo po yung binabalangkas pa po yung formal communication from the commandant ng Marines papunta sa flag officer and command ng Philippine Navy. That, in that case, is not yet final. Okay. Now ito, may recommendation na po po sa commandant ng Marine Corps papunta ng flag officer and command Kaya meron na po tayong disposition na ganito. Okay. So, how about okay. yung mga kapwa sundalo po ni PFC uh, Cardenas na bumugbog sa kanya sa utos po ni Captain uh, Elefani? Ayon po rito sa tinutunghayan kong uh, communication, ito pong uh, si Corporal Jim Ryan Del Monte, si Corporal Christopher Gahano, at PFC Rances Lunal, PFC Audrey Aguilar. Opo. Sila po ay idinimote ng isang ranggo mm. buwat sa kanilang kasalukuyang ranggo. Okay po. Yan po ay for confirmation ng flag officer and command. Opo. Samantalang si Private Isagani Gahilomo, Private Frances John Canoy, Private John Paul Aranzado, Private Hainer Polipano, sila po ay pinarusahan din under uh, Commander's Disciplinary Powers, Article of War 105, at uh, sila po ay uh, dalawang taon na hindi pwedeng ma-promote dahil po sa kanilang pag-violate sa Article of War 97 o yung conduct prejudicial to good order and military discipline for manhandling or mauling. So sir, pwede rin kami makuha at sir ha, ng dokumento uh, tungkol dyan, General. What I can provide po ngayon sa inyo, yun pong uh, sulat na firmado ni General Alvin Pareño, ang komandant ng Philippine Marine Corps, papunta sa Flag Officer Command. That is what I can provide you. Okay. Anyway, andito naman po lahat yung binasa ko sa inyo. Opo. Okay na po yan sir, at least meron pong dokumento, Opo. unlike noon, eh, gusto laway lang. Isa na lang po sir, General, ito pong si PFC Stanley Cardenas, siya po ay sinibak because nagreklamo po siya sa amin. So ano mangyari po sa kanya ngayon? Naitanong ko po yung sitwasyon niya. Ang sabi po sa akin, he was discharged from the service for going on absence without official leave. General okay. Arevalo, marami salamat po, General, ha? Salamat sa pagkakataong ito at ma- na- maiparting po natin sa inyo na umaaksyon po tayo at uh, may resulta naman po tayo. Talagang hindi lang po tayo nagkaroon ng pagkakataon, ika nga, Opo. upang makaugnayan at mabanggit ang mga naging proseso. Maraming salamat. Again, Salamat. General, Brigadier General Edgar Arevalos, AP spokesperson. Sobrang thank you po, General Arevalos, sir.